ఇవాళ ప్రీవియస్ వీడియోలో జనరల్ ఎంట్రీస్ ఎలా అనేది మీకు చెప్పాను కంపల్సరీ ప్రీవియస్ వీడియో చూడండి కన్సైన్మెంట్ టాపిక్ కంపల్సరీ ఆ సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోవడానికి నా ప్రీవియస్ వీడియోస్ చూస్తే మీకు పర్ఫెక్ట్గా అర్థమవుతుంది ఓకే రైట్ దిస్ ఈజ్ ద ప్రాబ్లం సో మనం దీన్ని యానలైజ్ చేసాం దీన్ని మనం ఏం చేయమంటున్నాడు జనరల్ ఎంట్రీస్ చేయమంటున్నాడు బుక్స్ ఆఫ్ బోర్డ్ పార్టీస్ అయితే చెప్పాను సో జనరల్ ఎంట్రీస్ మీకు చెప్తాం తర్వాత సో దీన్ని ఎలా ఎంట్రీ చేయాలి ఆన్సర్ అనేది ఫస్ట్ ప్రిపేర్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ కన్సైనర్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ కన్సైనర్ అంటే హరి బుక్లో రాస్తాం ఫస్ట్ అకౌంట్ ఏంటంటే కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ హరి కన్సైనర్ బుక్లో ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ కన్సైనర్లో ఫస్ట్ అకౌంట్ కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ నెక్స్ట్ సెకండ్ అకౌంట్ సుమలత అంటే కన్సైన్ అకౌంట్ థర్డ్ అకౌంట్ గ్రూప్స్ సెంటర్ అండ్ కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ సో ఫస్ట్ ఈ త్రీ అకౌంట్స్ ప్రిపేర్ చేయాలి కన్సైనర్ బుక్స్లో కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ కన్సైన్ అంటే ఇక్కడ కన్సైన్ ఏమో సుమలత కన్సైనర్ హరి సుమలత అకౌంట్ గ్రూప్స్ సెంటర్ అండ్ కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ ఈ త్రీ అకౌంట్స్ వన్ టూ త్రీ అకౌంట్స్ ఎవరు ప్రిపేర్ చేస్తారు హూ ఇస్ ప్రిపేర్ కన్సైనర్ అంటే హరి ప్రిపేర్ చేస్తారు ఫస్ట్ గూడ్స్ సెంట్ చేసిన దానికి మనం పోస్టింగ్ ఏంటంటే గూడ్స్ సెంట్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్ సో మనకు అది డెబిట్ సైడ్ కంపల్సరీ మనం యాజ్ ఫర్ జనరల్ ఎంట్రీస్ సో ఏంటి జనరల్ ఎంట్రీస్ అంటే కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ డేటా టు గూడ్స్ సెంట్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్ సో కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ డేటా టు ఇక్కడే మనం జనరల్ ఎంట్రీస్ కూడా చూసుకోవచ్చు కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ డేటా టు గూడ్స్ సెంట్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ కంపల్సరీ గూడ్స్ సెట్ చేసినటువంటి వాల్యూ డెబిట్ సైడ్ ఎంట్రీ చేయాలి కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ ఎంత అకౌంట్ సెట్ వాల్యూ థర్టీ థౌజండ్ రూపీస్ ఓకే నెక్స్ట్ ఈ కన్సైన్మెంట్కి గూడ్స్ సెట్ చేసిన తర్వాత ఆయన ఎక్స్పెన్సెస్ ఉన్నాయి ఎంత ఉన్నాయి ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఫార్వర్డింగ్ చార్జెస్ ఫార్వర్డింగ్ చార్జెస్ దిస్ ఈస్ కన్సైనర్ ఎక్స్పెన్సెస్ సో థర్టీ థౌజండ్కి పంపినందుకు టూ గూడ్ సైడ్ దాని కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ థర్టీ థౌజండ్ డెబిట్ సైడ్ దాని కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్లో ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఫార్వర్డింగ్ చార్జెస్ అంటే దేనికి ఎవరు పెట్టారు ఇది కన్సైనర్ పెట్టారు సో దాని దాన్ని ఎక్స్పెన్సెస్ ఆల్సో రైట్ దాన్ డెబిట్ సైడ్ ఆ కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ ఏమన్నాయి టూ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎవరి ఎక్స్పెన్సెస్ కన్సైనర్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎంత ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ సో గూడ్స్ సెట్ చేస్తే డెబిట్ సైడే వస్తుంది కన్సైనర్ ఎక్స్పెన్సెస్ చేసిన వాటిని ఎన్ని ఎక్స్పెన్సెస్ అయినా కూడా డెబిట్ సైడే కంపల్సరీ రాయాలి నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి ట్రై బిల్ ఆఫ్ టూ మంత్స్ తర్వాత ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ రూపీస్ సో ఇది బిల్లు డ్రా చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్లో రాయకూడదు బిల్లు డ్రా చేసిన బిల్లు బ్యాంక్లో డిస్కౌంట్ చేసిన కన్సైన్మెంట్కు సంబంధం కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్కి బిల్లుకు బిల్లు డిస్కౌంట్కి సంబంధం లేదు ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే సుమారత సెంట్ అకౌంట్ సేల్స్ అకౌంట్ సేల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది అందులో థర్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ సేల్స్ అయ్యాయి కమిషన్ టూ థౌసండ్ తీసుకున్నాయి సో థర్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ సేల్స్ సోల్డ్ అవుట్ ఇది ఎవరు చేశారు కన్సైన్ సో కన్సైన్ ఎవరి వస్తాడు సేల్స్ కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్లో సేల్స్ ఎవరు అయిపోతాయి క్రెడిట్ అయిపోతాయి ఇరవై ఒకటి క్రెడిట్ సైడ్ సో దానికి మనం ఎవరి మెయిన్ మీద జరుగుతుంది కన్సైన్ మీద సో బై సుమలత అకౌంట్ థర్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ క్రెడిట్ సైడ్ నుంచి సేల్స్ గూడ్ సెట్ చేసింది డెబిట్ సైడ్ వస్తే సేల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమో క్రెడిట్ సైడ్ అంటే ఎవరి పేరు మీద కంపల్సరీ ఇంపార్టెంట్ సుమలత కన్సైన్ ఏ నేమ్ మీదే రాయాలి సుమలత అకౌంట్ థర్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ ఈ సేల్స్ చేసినందుకు కమిషన్ తీసుకుంది కదా టూ థౌసండ్ సో అది డెబిట్ సైడ్ వస్తుంది చూడండి టూ సుమలత అకౌంట్ కమిషన్ టూ థౌజండ్ సో కన్సైన్ చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ సేల్స్ అయినా కమిషన్ అయినా కూడా కన్సైనర్ ఏం చేస్తున్నాడు ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కన్సైన్ పేరు మీదనే రాయాలి కన్సైన్కి సంబంధించింది కన్సైన్ అకౌంట్ ఇక్కడ ఎక్స్పెక్ట్ కమిషన్ ఉంది కాబట్టి సుమలత పేరు మీద ఇక్కడ సేల్స్ చేసింది కన్సైన్ ఇక్కడ సుమలత కాబట్టి సుమలత పేరు మీద సుమలత ఎవరు కన్సైన్ ఎవరు ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు కాదు ఓకే డెబిట్ సైడ్ గూడ్ సెంట్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ సెట్ చేసింది డెబిట్ సైడ్ కన్సైనర్ ఎన్ని ఎక్స్పెన్సెస్ చేసినా కూడా ఇక్కడ మనకి ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఉంది ఫ్లైట్ ఉండొచ్చు ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఉండొచ్చు ఇన్సూరెన్స్ ఇన్సూరెన్స్ ఉండొచ్చు ఎన్ని ఎక్స్పెన్సెస్ అయినా అవన్నీ యాడ్ చేసి ఇప్పు
ఇందులో కన్సైన్ ఎక్స్‌పెన్సెస్ ఇవ్వలేదు ఒకవేళ కన్సైన్ ఎక్స్‌పెన్సెస్ అయినట్టుగా ఉంటే అది కూడా టూల్స్ మాల దాని కూడా రాసేవా కన్సైన్ ఎక్స్‌పెన్సెస్ కూడా డెబిట్ సైడ్ లో వస్తుంది ఓకే ఇక్కడ డెబిట్ సైడ్ త్రీ పోస్టింగ్స్ వచ్చాయి గుడ్స్ అండ్ కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ కన్సైనర్ ఎక్స్‌పెన్సెస్ అనేది టు బ్యాంక్ అకౌంట్ కన్సైనర్ ఎక్స్‌పెన్సెస్ బ్యాంక్ మెంబర్ రావాలి కన్సైన్ కమిషన్ కూడా డెబిట్ సైడ్ ఉండాలి మాల దగ్గర ఉండాలి క్రెడిట్ సైడ్ సుమలత సేల్ చేయాల్సిన సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ పోస్టింగ్ కాంప్లీట్ అయ్యింది ప్రాబ్లం కన్సైన్మెంట్ అచ్చే ఈ డెబిట్ సైడ్ 3 క్రెడిట్ సైడ్ 1 సో మనం ఆఫ్టర్ ద డే ఏ ఆర్ ఇన్ డెబిట్ టోటల్ రఫ్ అప్ లో డెబిట్ టోటల్ 30500 2000 30500 2000 ఈ టోటల్ చేస్తే మనకు డెబిట్ టోటల్ 33500 వస్తుంది నెక్స్ట్ క్రెడిట్ సైడ్ ఓన్లీ వన్ పోస్టింగ్ కాబట్టి ఈ క్రెడిట్ టోటల్ 38 తర డిఫరెన్స్ ఏం కొవ డెబిట్ టోటల్ క్రెడిట్ టోటల్ ఇక్కడ డిఫరెన్స్ వస్తే క్రెడిట్ టోటల్ ఎక్కువ ఎంత ఉంది 38 అవ్వ నెట్ వైప్ ఎంత ఉంది 33500 సో మనం డిఫరెన్స్ ఏంటంటే సేల్ చేసిన దానికి ఏ ఎక్స్‌పెన్సెస్ తీసేస్తే మనకు అంటే 38000 33500 అంటే ఎక్కువ ఉన్న దానికి తక్కువ తీసేస్తే మనకు డిఫరెన్స్ అవ్వాలి అంటే వాట్ ఆర్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ డెబిట్ టోటల్ అండ్ క్రెడిట్స్ టోటల్ సో మనకి ఈ ప్రాప్ ఈ కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ ద్వారా కన్సైనర్ కేర్ చేస్తున్నారంటే ప్రాఫిట్ అనేది తెలుస్తుంది సో మనకి ఈ కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ ద్వారా కన్సైనర్ కి ఏ వచ్చింది ప్రాఫిట్ వచ్చింది ఎంత వచ్చింది 4500 ఎలా వచ్చింది డెబిట్ టోటల్ క్రెడిట్ టోటల్ చేస్తే మనకు క్రెడిట్ ఎక్కువ ఉంటే ప్రాఫిట్ వస్తుంది డెబిట్ ఎక్కువ ఉన్న అకౌంట్ ఎలా వస్తుంది ఇక్కడ ఇక్కడ ఏం చేస్తాం సో ఇక్కడ డెబిట్ టోటల్ క్రెడిట్ టోటల్ సో మనం డెబిట్ టోటల్ ఉంటే మన క్రెడిట్ టోటల్ ఎక్కువ కాబట్టి క్రెడిట్ టోటల్ నుంచి డెబిట్ టోటల్ మైనస్ చేస్తే మనకు ఆన్సర్ 4500 ఇది ఏమన్న రాయాలి టు ప్రాఫిట్ అండ్ కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ ద్వారా మనకి ఏమ వచ్చింది ప్రాఫిట్ వచ్చింది నెక్స్ట్ హరి సెకండ్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేస్తారు ఎవరిది సుమలత సుమలత పేరు మీద అంటే కన్సైన్ సుమలత అంటే కన్సైన్ సో ఇక్కడ డెబిట్ సైడ్ ఏమ వచ్చింది చూడండి టు కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ సేల్స్ అంటే కన్సైన్ దాంట్లో డెబిట్ సైడ్ ఫస్ట్ డెబిట్ సైడ్ సేల్స్ ఇక్కడ మనకు 38000 ఉంది సో మన కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ లో ఎంతుంది 38000 క్రెడిట్ సైడ్ ఉంది ఇది కన్సైన్ సుమలత అకౌంట్ లో డెబిట్ సైడ్ వచ్చేసి సో ఇక్కడ క్రెడిట్ సైడ్ వస్తే ఈ అమౌంట్ మళ్ళీ సుమలత అని చేసిన వాటి సుమలత పేరు కన్సైన్ చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఈ అమౌంట్ అనేది ఎటు మనకు ఆపోజిట్ లో కన్సైన్ అంటే సుమలత అకౌంట్ లో సుమలత సంబంధించిన వాటి డెబిట్ సైడ్ పోస్ట్ చేస్తాం ఈ ఆపోజిట్ లో వచ్చేస్తుంది టు కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ 38000 సో నెక్స్ట్ మనకు ఇక్కడ సుమలత కరే ఉంది ఇక్కడ కమిషన్ ఉంది సో మనకు సుమలత సంబంధించిన కమిషన్ ఇక్కడ డెబిట్ అయిన వాటి ఇక్కడ ఎక్కువ వైపు వస్తుంది మనకు క్రెడిట్ సైడ్ వస్తుంది 2000 కానీ ఇక్కడ కమిషన్ అని రాయకూడదు సుమలత అకౌంట్ అన్ని కన్సైన్మెంట్ నే జరుగుతున్నాయి కాబట్టి బై కన్సైన్మెంట్ ఇక్కడ కూడా కన్సైన్మెంట్ అనే రాసాం సేల్స్ సుమలత అకౌంట్ లో సేల్స్ ఏంది అని టు కన్సైన్మెంట్ అనే రాయ ఇక్కడ బై కన్సైన్మెంట్ ఇది ఏంటిది కమిషన్ 2000 అనే అమౌంట్ ఇది ఇక్కడ ఇదేంటిది కమిషన్ సో మనకి ఇది కన్సైన్మెంట్ మాత్రమే రా కమిషన్ అని రాయకూడదు సుమలత అకౌంట్ నెక్స్ట్ వన్ ఏంటిది బిల్ ఆ బిల్ లో రిసీవర్ బిల్ యాక్సెప్ట్ చేశారు కదా ఇక్కడ బిల్ ఆఫ్ 2 మంత్స్ సుమలత ఆఫ్ 50000 సో ఇక్కడ 2 మంత్స్ బిల్ రాశారు కాబట్టి ఈ 50000 అమౌంట్ మాత్రమే మనం ఏమన్న రాయాలి బిల్ రిసీవబుల్ అంటే ఎవరికి వస్తుంది కన్సైనర్ కి వస్తుంది బిల్స్ రిసీవబుల్ ఎంత 50000 సో కంపల్సరీ బిల్ రిసీవబుల్ అనేది ఓన్లీ కన్సైనర్ అకౌంట్ లో క్రెడిట్ సైడ్ మాత్రమే ఎంట్రీ చేయాల్సి సైడ్ అకౌంట్ లో క్రెడిట్ సైడ్ బిల్ రిసీవ్ ఓకే క్యాష్ వచ్చినప్పుడు క్యాష్ అనే రాస్తాం బై క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ బ్యాంక్ అని కూడా రాచ్చు బై బ్యాంక్ అని రాస్తాం సో బిల్ కు సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ కన్సైన్ అకౌంట్ అంటే సుమలత అకౌంట్ లో క్రెడిట్ సైడ్ వస్తుంది ఏ ప్రాబ్లం అయినా కూడా బిల్ అనేది కన్సైన్ అకౌంట్ లో క్రెడిట్ సైడ్ రాయాలి కమిషన్ అయితే కన్సైన్మెంట్ నేమ్ మీద రాయాలి సేల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా కన్సైన్మెంట్ నేమ్ మీద రాయాలి సో అక్కడ అమౌంట్ ని బట్టి సేల్స్ అని తెలుస్తుంది ఇక్కడ అమౌంట్ ని బట్టి కమిషన్ నెక్స్ట్ అక్కడ బిల్ ఉంది కాబట్టి బిల్ రిసీవబుల్ ఇది కన్సైన్ అకౌంట్ లో క్రెడిట్ సైడ్ 15000 ఓకే నెక్స్ట్ ఏంటంటే పోస్టింగ్ సైడ్ పై కన్సైన్ రిలేటెడ్ ఏమ ఉన్నాయి 1 2 3 సో కన్సైన్మెంట్ సేల్స్ సేల్స్ జరిగాయి ఎవర్ చేశారు కన్సైన్ సో కన్సైన్ దాని రాష్ట కన్సైన్ కమిషన్ తీసుకుంది కన్సైన్ దాని రాష్ట కన్సైన్ బిల్ యాక్సెప్ట్
తర్వాత కూడా డిఫరెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ అయ్యారు డెబిట్ టోటల్ క్రెడిట్ టోటల్ సో ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ చూద్దాం క్రెడిట్ సైడ్ మనకు ఈజీ క్యాలిక్యులేషన్ చేయొచ్చు టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ ఇది క్రెడిట్ సైడ్ టోటల్ ఇది డెబిట్ సైడ్ టోటల్ థర్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఏంటంటే ఇది ఆర్ట్స్ సో మనకు డెబిట్ టోటల్ థర్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ క్రెడిట్ టోటల్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఏదైతే ఉంటుంది డెబిట్ డెబిట్ సైడ్ అయిపోతుంది సో మనం డిఫరెన్స్ తెలుసుకోవాలి థర్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ మైనస్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఎంత ఫార్టీ వన్ థౌసండ్ సో ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఎంత వస్తుంది ట్వంటీ వన్ థౌసండ్ సో అమౌంట్ ఇవ్వడం తప్పుతుంది అంటే ఈ అమౌంట్ ఇవ్వడం తప్పు ఉండదు అసలు ఏం తెలుస్తుంది ఈ కన్సైన్ అమౌంట్ ఎందుకు కన్సైన్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాడు అంటే కన్సైన్ కన్సైన్ అంటే సుమలత నుంచి హరి అనేవాడు సుమలత నుంచి డబ్బులు ఇంకా నాకు ఎంత రావాలనే విషయం కోసం మనకి ఈ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేశాడు సో మన అకౌంట్ ద్వారా ఎంత తెలుస్తుంది ట్వంటీ వన్ థౌసండ్ రూపీస్ ఇంకా హరికి రావాలి సో అందుకే హరి కన్సైన్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేస్తారు అమౌంట్ ఎంత డ్యూ ఉందో తెలుసుకోవడానికి సో టోటల్ థర్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ థర్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ సుమలత అమ్మింది తన కమిషన్ కడి వేసుకుంది బిల్లు సంబంధించిన ఫిఫ్టీ థౌసండ్ కడి వేసుకుంది రిమైనింగ్ ఇంకా ట్వంటీ వన్ థౌసండ్ పంపాలి అని తెలుస్తుంది ఓకే ఇందుకు కన్సైన్ అకౌంట్ కన్సైనర్ ప్రిపేర్ చేస్తాడు ఓకే నెక్స్ట్ థర్డ్ అకౌంట్ కన్సైన్ ఎందుకు ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు ఓన్లీ గూడ్స్ సెంట్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ ఫస్ట్ వన్ కన్సైన్మెంట్ సెకండ్ వన్ కన్సైన్ అంటే సుమలత పెరుగుదల చేసుకున్న తర్వాత గూడ్స్ సెంట్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ సో ఇందులో ఓన్లీ గూడ్స్ సెంట్ వాళ్ళే మనం ఎంటర్ చేయాలి సో గూడ్స్ సెంట్ వాళ్ళు ఎంత మనం చూడాలి థర్టీ థౌసండ్ సో ఇక్కడ కూడా గూడ్స్ సెంట్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ థర్టీ థౌసండ్ అనేది ఈ అమౌంట్ కోసమే ఈ ఒక అమౌంట్ ప్రిపేర్ చేయాలి ఫస్ట్ మన పోస్టింగ్ అనేది క్రెడిట్ సైడ్ ఉండాలి దీనికి బై కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ థర్టీ థౌసండ్ సో గూడ్స్ అండ్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్ దేని మీద పంపించాడు కన్సైన్మెంట్ మీద పంపించాడు థర్టీ థౌసండ్ సో ఈ థర్టీ థౌసండ్ ఎండ్ ఆఫ్ ది డేట్ రోజు ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాడు సో అందుకే మనం డెబిట్ సైడ్ టు ట్రేడింగ్ అకౌంట్ అదే థర్టీ థౌసండ్ అమౌంట్ ఇచ్చాం సో మనకి ఇక్కడ క్రెడిట్ అండ్ డెబిట్ ఈక్వల్ అమౌంట్ ఉంది నో డిఫరెన్స్ సో ఇది కన్సైనర్ తను త్రీ అకౌంట్స్ ప్రిపేర్ చేస్తాడు కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ కన్సైన్ అకౌంట్ గూడ్స్ అండ్ ఆర్ కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ ఓకే నెక్స్ట్ కన్సైన్ కూడా ఒక అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేస్తుంది ఇటువంటి చూడండి ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ సుమలత ఇప్పుడు సుమలత ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ కన్సైన్ అండ్ హరి ఇప్పుడు సుమలత హరి దాంట్లో త్రీ అకౌంట్స్ వస్తే మనకు సుమలత దాంట్లో ఓన్లీ హరి అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేస్తుంది హరి ఏమో కన్సైన్ అయ్యేమో సుమలత అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటే ఇక్కడ సుమలత అనేమో హరి అకౌంట్ అంటే కన్సైనర్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేస్తుంది హరి ఏమో కన్సైన్ ఇక్కడ మీరు బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి హరి ప్రిపేర్ చేసే సుమలత అకౌంట్ సుమలత ప్రిపేర్ చేసే హరి అకౌంట్ ఈ అకౌంట్కి ఈ అకౌంట్ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఇందులో క్రెడిట్ సైడ్ ఉన్న పోస్టింగ్స్ డెబిట్ సైడ్ ఇందులో వస్తాయి ఇందులో డెబిట్ సైడ్ ఉన్న పోస్టింగ్ క్రెడిట్ సైడ్ ఇందులో వస్తుంది అపోజిట్ వస్తా ఉంటాయి కాకపోతే మనం పోస్టింగ్ చేసే వర్డ్స్ పోస్టింగ్ నేమ్స్ చేంజ్ అయితే సో ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి ఫస్ట్ అటు క్రెడిట్ సైడ్ ఉన్న అమౌంట్స్ ఫస్ట్ మనం డెబిట్ సైడ్ కమిషన్ డెబిట్ సైడ్ హై అకౌంట్లో డెబిట్ సైడ్ ఏం వస్తున్నాం కమిషన్ ఎంత టూ థౌసండ్ రూపీస్ నెక్స్ట్ వన్ బిల్స్ రిసర్వబుల్ ఉంది అక్కడ ఆ క్రెడిట్ సైడ్ అమౌంట్ మనకు హై అకౌంట్ ఏమన్నా వస్తున్నాడు సుమలత ఏమన్నా వస్తుంది బిల్స్ పేబుల్ అవుతుంది అక్కడ బిల్స్ రిసీవబుల్ ఇక్కడ బిల్స్ పేబుల్ సో హై గారి బిల్స్ రిసీవబుల్ ఇది సుమలతకేమో పేబుల్ కాబట్టి బిల్స్ పేబుల్ సో సుమలత ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంది కాబట్టి నెక్స్ట్ సేల్స్ చేసింది ఇక్కడ మనకు హరి ఏమో కన్సైన్మెంట్ మీద సేల్స్ జరిగినట్టు వస్తున్నాడు ఇక్కడ సేల్స్ చేస్తే క్యాష్ బ్యాంక్ అంటే సేల్స్ చేస్తే క్యాష్ వచ్చిందని కూడా వస్తున్నాడు సో థర్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ సో మనకి ఇక్కడ కూడా సేమ్ అంతే టోటల్ డెబిట్ సైడ్ ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ఏమో డెబిట్ సైడ్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఉంది క్రెడిట్ సైడ్ థర్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ ఉంది సో అమౌంట్ ఎక్కువ ఎక్కువ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇక్కడ క్రెడిట్ సైడ్ ఉంది ఓకే మనకి డెబిట్ సైడ్ తగ్గుతుంది ఆన్సర్ ఇప్పుడు ఇటు వైపు వస్తాం ట్వంటీ వన్ థౌసండ్ ఆన్సర్ థర్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ మైనస్ టూ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ సో ఈజీ క్యాలిక్యులేషన్ కాబట్టి ఒక అఫర్ చూపించవచ్చు సో థర్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ మైనస్ టూ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ ఎంత వస్తుంది ట్వంటీ వన్ థౌసండ్ సో బ్యాలెన్స్
జర్నల్ ఎంట్రీస్ అన్నాడు జర్నల్ ఎంట్రీస్ అండ్ బుక్స్ లో అంటే అకౌంట్స్ ప్రిపేర్ చేయమన్నారు సో మనకి అకౌంట్స్ ఎట్లా జర్నల్ ఎంట్రీస్ ప్రకారం రికార్డ్ అయిందని జస్ట్ ఒక చిన్న ఐడియా ఇస్తాను చూడండి ఫస్ట్ ఈ కన్సైన్మెంట్ ఉంది కదా మిడిల్ ఆఫ్ ద అకౌంట్ లో ఇది డెబిట్ అవుతుంది డెబిట్ అవుతుంది ఇటువైపు చూస్తే కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ డేటా టు గూడ్స్ అండ్ ద కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ ఇది డెబిట్ ఇది క్రెడిట్ డెబిట్ క్రెడిట్ డెబిట్ క్రెడిట్ డెబిట్ క్రెడిట్ ఇటువైపు ఫోర్ పోస్టింగ్స్ ఉన్నాయి అంటే ఇక్కడ చూడండి మళ్ళీ ఇటు చూడండి ఇటు అయితే ఇట్లా రా ఇది ఇది డెబిట్ అవుతుంది సుమలత అకౌంట్ డేటా టు కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ మీరు ఒకసారి జనరల్ ఇచ్చిన ప్రీవియస్ వీడియోస్ చూడండి ఆ జనరల్ ఎంట్రీస్ ప్రకారం ఇవి పోస్టింగ్స్ జరిగాయి ఫస్ట్ వన్ గూడ్స్ అండ్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్ సంబంధించింది ఫస్ట్ జనరల్ ఎంట్రీ కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ డేటా టు గూడ్స్ అండ్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ కన్సైనర్ ఎక్స్పెన్సర్ చేస్తే కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ డేటా టు బ్యాంక్ అకౌంట్ ఓకే కన్సైన్ కమిషన్ చేస్తే కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ డేటా టు సుమలత అకౌంట్ అంటే కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ ఓకే కన్సైన్మెంట్ లో ప్రాఫిట్ వస్తే కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ డేటా టు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ఓకే కన్సైన్ సేల్స్ చేస్తే ఇటు ఇటువైపు నుంచి వస్తే ఇది డెబిట్ అవుతుంది సుమలత అకౌంట్ డేటా టు కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ కన్సైన్ అకౌంట్ డేటా టు కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ ఇందులో చూడండి ఇది డెబిట్ అవుతుంది సుమలత అకౌంట్ డేటా టు కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ ఏంటి సేల్స్ ఇక్కడ కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ డేటా టు సుమలత ఇక్కడ చూడండి అపోజిట్ అవుతుంది సో ఇక్కడ కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ డేటా టు సుమలత అకౌంట్ బిల్స్ రిసేబుల్ అకౌంట్ డేటా టు సుమలత అకౌంట్ ఓకే బ్యాలెన్స్ పంపాల్సిన అమౌంట్ ఉన్నప్పుడు బ్యాలెన్స్ డాక్టర్ అకౌంట్ డేటా టు లేదా బ్యాంక్ డ్రాఫ్ట్ అకౌంట్ డేటా డేటా టు సుమలత అకౌంట్ ఇట్లా కూడా మనం జనరల్ ఎంట్రీస్ మనం ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఓకే ఈ కన్సైన్కి సంబంధించిన జనరల్ ఎంట్రీస్ అండి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హరి ఉంది హరి అకౌంట్ డేటా టు కమిషన్ అకౌంట్ ఇది ఎవరి దాంట్లో జనరల్ ఎంట్రీస్ కన్సైన్ దాంట్లో హరి అకౌంట్ డేటా టు కమిషన్ అకౌంట్ హరి అకౌంట్ డేటా టు మున్సిపల్ అకౌంట్ హరి అకౌంట్ డేటా టు బ్యాంక్ డ్రాఫ్ట్ అకౌంట్ ఇటువైపు ఇస్తే బ్యాంక్ అకౌంట్ డేటా టు హరి అకౌంట్ సో మనం ఇట్లా జనరల్ ఎంట్రీస్ కూడా ఒక ఆర్డర్ రాసుకోవచ్చు అంటే మనకి టైం వేస్ట్ అవ్వకుండా మనకు ఈ రకంగా జనరల్ ఎంట్రీస్ కూడా చూసుకోవచ్చు సో ఇవి మాత్రం డెబిట్ సైడ్ క్రెడిట్ సైడ్ కూడా జనరల్ యాజ్ పర్ జనరల్ ఎంట్రీస్ ప్రకారమే మనకు వచ్చాయి సో మీకు ఈ ప్రాబ్లంకి ముందు చాలా వీడియోస్ ఉన్నాయి కన్సైన్మెంట్కి సంబంధించిన ఇంట్రొడక్షన్ ఉంది టర్నాలజ్ ఉంది ఓకే వాటికి సంబంధించిన జనరల్ ఎంట్రీస్ ఎలా చేయాలని కూడా ఉంది సో మనకి క్వశ్చన్కు ఆన్సర్ కాకుండా సబ్జెక్టు ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి నా ప్రీవియస్ వీడియో చూడండి ఓకే థ్యాంక్ యూ ఓకే మీరు కంపల్సరీ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఓకే థ్యాంక్ యూ నెక్స్ట్ ఇంకా మరిన్ని ప్రాబ్లమ్స్ మీకు వీడియోస్ రూపంలో అందిస్తాను ఓకే థ్యాంక్ యూ